ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന രീതി വേട്ടക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക വേട്ടക്കാരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക വേട്ടക്കാരെ നശിപ്പിക്കുക കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിൽ സി പി എം കേരള സി പി എമ്മിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരവാദം നടത്തുകയും ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഒക്കെ വേട്ടക്കാരുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ചേരുന്ന വൈചിത്ര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഇരയാണ് ഇരയായ സ്ത്രീയുടെ അടിവസ്ത്രം ഉരിയുക അടിവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞതിനു ശേഷം അച്ഛന്റെ പോലീസിനെ കാട്ടി ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് വേട്ടക്കാരന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഓടുക വേട്ടക്കാരന്റെ അധികാര ചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ച് ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക നാണമില്ലേ പോയി ചത്തുടെ സഖാവേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പിണറായിയോടും കൊടിയേരിയോടും ജനാധിപത്യ ലോകം എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ പരാതിയുമായി മുന്നിൽ വന്ന് പറയുന്നു എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എനിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി എന്നെ എന്നെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചു അതിലെനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പരാതി പറയുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പരാതി പുറത്തു വരുന്ന ആ പരാതി പാർട്ടി വേദികളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇര ഇരയുടെ പരാതി തിരിച്ചറിയുകയും വേട്ടക്കാരൻ മറ്റൊരു പരാതിയുമായി അച്ഛന്റെ പോലീസിന്റെ കാൽക്കീഴിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അധികാര ചിഹ്നം കാണിക്കാൻ കണ്ണൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന നേതാക്കളാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ എന്തു പറയുന്നോ അതനുസരിക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനെയാണ് സാധാരണ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിന്യസിക്കുക ആ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു പരാതിയുമായി ഈ വേട്ടക്കാരൻ എത്തുന്നു ഈ യുവതിയെ സംബന്ധിച്ച് യുവതി കത്തയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വേട്ടക്കാരൻ ഒന്ന് നോക്കൂ കത്തയക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ വേദന ആ പരാതികളിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡാൻസറാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം പുലർത്തുന്ന സ്വന്തമായ ജീവിതം പുലർത്താൻ എൻ്റെ പ്രായം ചെന്ന എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡാൻസ് ബാറുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാൻസറാണ് ആ ഡാൻസറാണ് ഞാൻ ആ എന്നെ പണം കറൻസി വാരി എറിഞ്ഞ് എന്നും എന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ഞാൻ അതിൽ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനൊന്നും വഴങ്ങാതിരിക്കുകയും എന്നെ നിരന്തരം ഫോൺ ചെയ്യുകയും എന്നോടൊത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി നിരന്തരം എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ ജീവിത സഖിയായി കൂടെ കൂട്ടുന്നു പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് ഒരു താലിച്ചരടിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം കെട്ടി മുറുക്കേണ്ടതാണോ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ വിശാല അർത്ഥങ്ങളാണ് ആ പാവപ്പെട്ട ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഡാൻസറോട് ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ലിവിങ് ടുഗതറിനെ കുറിച്ചും ഒരു കെട്ടു ചരടിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതാണോ ഈ ദാമ്പത്യ ബന്ധം അതിനപ്പുറത്തേക്കല്ലേ ദാമ്പത്യ ബന്ധം മനസ്സിന്റെ വിശാലതയല്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് നിന്നക്ക് നിന്റെ തല ചായ്ക്കാൻ എന്റെ തോൾ എന്റെ മരണം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ബിനോയ് കൊടിയേരി പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ആ യുവതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പാവം പെൺകുട്ടിയെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം കരിമ്പിടിപ്പിക്കാൻ രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അത് ആധുനികതയുടെ ഒക്കെ വലിയ വിശാലാർത്ഥങ്ങൾ ഗിർവാണം ചെയ്തു ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരി അതായത് താലി കെട്ടുന്നത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു താലി ചരട് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിന്റെ ഇഴയടപ്പം വർദ്ധിക്കുമോ എന്നുള്ള വലിയ ബുദ്ധിജീവി ചോദ്യം ആ പാവം പെൺകുട്ടി ഒരു നാട്ടും പുറത്തുകാരി പെൺകുട്ടി ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ അന്യരാജ്യത്തെ ഡാൻസ് ബാറുകളിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആരാധന ആധുനിക ആരാധന മുഖമായി ബിനോയ് കൊടിയേരി വളർന്നു വികസിച്ചു ഒരു താലി ചരടിലാണോ ജീവിതത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉള്ളത് മനസ്സിന്റെ ഇഴയടപ്പമല്ലേ വേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മനസ്സിന്റെ ഇഴയടപ്പത്തിൽ മറ്റ് സാമൂഹിക വിലക്കുകളും വേലിക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ എന്തിനാണുള്ളത് നിനക്ക് ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക്
എൻ്റെ നിങ്ങളിലുണ്ടായ എൻ്റെ മകൻ അനാഥനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വൃദ്ധരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴിയാധാരമാകുന്നു ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി മുമ്പേ പോലൊരു നഗരത്തിൽ ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തു തന്നു ഇന്ന് ആ ഫ്ളാറ്റിന് എനിക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല എനിക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ എൻ്റെ ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മകൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നതൊക്കെ ഇന്ന് അത് നടത്ത നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് നിവർത്തിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടെ വാടക കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അനുബന്ധ രീതികളൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ മകന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവന് നല്ല നേരം ആഹാരം നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ആ യുവതിയുടെ കത്താണ് എന്നെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വഞ്ചിച്ചതാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിത്തരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിത്തരണം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയോ വൃദ്ധജനങ്ങളെയോ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട പക്ഷേ അവരെ ആ നിങ്ങൾ അവർ അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പക്ഷേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പഠനം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആഹാരം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ അവന് താമസിക്കാനുള്ള ഇടം നിങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ച കത്തിനെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കത്ത് എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന ഈ വേട്ടക്കാരനെ ഇരയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതി ഇന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിന് അവർ തയ്യാറാകുന്നത് സി പി എം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇടപഴകുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലേക്ക് ഈ വേട്ടക്കാരൻ ബിനോയ് തന്റെ അച്ഛന്റെയും അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും താളത്തിനൊത്തു തൊള്ളുന്ന പോലീസിന് മുന്നിൽ ഒരു പരാതിയുമായി എത്തുന്നു യുവതിയുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്താണ് ബിനോയ് കുടിയേരി ഈ ഈ ആവശ്യത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇര അവരുടെ മകനു വേണ്ടി അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി അവരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാര്യം ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ എന്നാണ് വിശ്വസിപ്പിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കണ്ണൂരിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ബിനോയ് കൊടിയേരി താമസിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിനുശേഷം ഗൾഫിലാണ് അതിനുശേഷം മുംബൈയിലാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തും മുംബൈയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതോടൊപ്പം ഗൾഫിലും ഒന്നും അല്ലാതെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പോലീസിന് എന്തിനാണ് ഒരു പരാതി കൊടുത്തത് ബിനോയ് കൊടിയേരി എന്ന ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു യുവതി നിരാലംബയായ യുവതി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു അവൾ ഇന്ന് അനാഥയാണ് അവ ബിനോയ് കൊടിയേരി കൊടുത്ത മകൻ ആ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് അനാഥനാണ് അവർക്ക് നിലനിൽക്കണം മരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ജീവിച്ചു നോക്കണം ആ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എന്നവർ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സൂചനകൾ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഭയപ്പെടുന്ന സൂചനയാണ് ഇരയുടെ സൂചനയാണ് ആ ഇര പരാതി നൽകുമ്പോൾ ജീവനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മകന്റെ അച്ഛനോട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആകുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരി അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വേട്ടക്കാരനാണ് ഇരയെ വീണ്ടും വേട്ടക്കാരനാക്കുന്നു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിലവിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് പിണറായി വിജയൻ ആ പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ആ പോലീസിനെ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് കുങ്ക് കാണിച്ച് ഇരയെ നിഷ്പ്രമമാക്കാനുള്ള ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സാമുദായിക അതോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ വായിറുക്കിക്കെട്ടുമ്പോഴും പൊതുജനം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞതിനു ശേഷം അച്ഛൻ്റെ പോലീസിനെ കാട്ടി ആ ഇരയ്ക്കു മേൽ വേട്ടക്കാരൻ കുരച്ചു കൂത്താടുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേട്ടക്കാരൻ ഇരയാകുന്ന അവസ്ഥ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ് പൊതുസമൂഹം ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കെതിരെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ പിണറായി വിജയനെതിരെ